Hi friends, this is Gautam. In this video session, we will talk about IP version 4 packet header. So, we will talk about the concept of the concept. So, normally, we will talk about IP version 4 packet header. We will talk about the information in the packet. And the information is used. So, we will talk about the real time. So, we will talk about the real time. So, IP version 4 packet header. So, this is the IP version 4 packet header. So maximum on the either one or theory concept, but now in the local on the real time on the explain on the movie more So on the local on the the video session love on the will explain one time in case in the concept of the puri love in all on the video clear like a comment section on the comment on the other can't even reply on the Okay, so first one is on the IP version for packet header Okay, so version header length type of service total length Identification, IP flag, fragment offset, time to leave, protocol, header checksum, source address, destination address, IP option, data. So in the IP version 4 packet header, you can use over information on the other you use. So that's how you can use it in real time. We can use it in the real time. Okay, so first field is version. In the first field, what we are talking about is IP version we are using. What IP version we are using? 4 or 6. So only IP version 4 use this header. So IP version 4 is used in the header. So that's why we can always find the decimal value 4. So always on the IP version. So the version is always on the decimal value 4. So IP version 4 is used in the header. So that's why we can use the header. So that's why we can use the header. இங்கு வந்து decimal value வந்து 4 தலக்கும் so இது வந்து real timeல எப்படி இங்குத்து நான் உள்ளு காட்டிரப் பின்னாடி okay next field வந்து பார்த்தீங்க நாம் header length so header length இங்குருது வந்து ஒரு 4 bit field tells us the length of the IP header in 32 bit increments இந்த header length இங்குருது வந்து அந்த IP version 4 ஓட header ஓட maximum size எவ்வளோ அதுதான் வந்து அதுவிட size சொல்கிறுதான் So, that is the increment of 32 bit into 32 bit. So, now the minimum length of an IP header is 20 bytes. Minimum of the IP header length is 20 bytes. So, with 32 bit increments. So, that is the 32 bit increment. So, that is how we will explain. Okay. So, you would see value of 5 here. So, minimum length of an IP header is 20 bytes. So, minimum length of an IP header is 20 bytes. So, on the 20 bytes, இது வந்து எப்படி வருதும் பத்தின்னா, the 20 bytes வந்து, on the 4 bit field ஓட value வந்து, 32 ஓட increment பண்ணம் போது, உங்களுக்கு 20 bytes வருது. So, you would see the value of 5 year. So, அது எப்படி நான் உங்களுக்கு அடுத்திலையில் explanation குடுத்திருக்கிறேன். So, the maximum value we can create with 4 bits is, so, இப்போம் வந்து 4 bit binary representation வந்து பாத்தின்னா, உங்களுக்கு வந்து 0 to 15 கடைக்கும். So, on the decimal value That would be the header length of 60 bytes. So, இது என்ன நாங்களுக்கு பினாட்டு நான் அர்த்திலையில் explanation கையிராக குத்திருக்காம் பாருங்கள். So, இந்த fieldதாம் வந்து நம்ப இன்னன் சொல்லுகிறாங்கள் நான் Internet header length நினும் சொல்லுவாங்கள். Okay, அதுவுடு explanation வா பாருங்கள். இப்போம் வந்து header length வந்து 4 bit field நான் சொல்லிட்டான். So, இந்த 4 bit field Okay, so if a minimum number that the field can have, however, is 5. Minimum on the 5, decimal value on the 5. So, upon the resulting header length, on the calculator with the following formula. So, header length into 32 bit, in 32 bits are multiplied upon the If a header length on the minimum on the 5, upon the, if the value of the header length field is minimum, that is 5. Then, upon the minimum on the 5, now, 5 into 32 bits, போட்டேன் நான் உளுக்கு வந்து 160 bytes கடிக்கும் சரி 160 bits கடிக்கும் அந்த 160 bits வந்து நீங்க bytes கண்மட் பண்ணம் போது உளுக்கு வந்து 20 bytes கடிக்கும் ஒரு byteக்கு வந்து 8 bit சரி 160 bits வந்து divided by 8 போட்டேன் நான் உளுக்கு வந்து 20 bytes கடிக்கும் சரி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க நான் header length சரி இப்போ வந்து அந்த example பார்த்திட்டீங்கள IP header in 32 bit increment. So the minimum length of an IP header is 20 bytes. So with the 32 bit increments, 
you would see the value of 5 r so minimum decimal value vandu 5 so 5 into 32 உங்களுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி பீட்ஸ் அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி பீட்ஸை வந்து நீங்கள் பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் அதான் இங்கே சொல்ல வராங்க அதே மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து வி கேன் கிரியேட் வித் அ ஃபோர் பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பீட் பைனர் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ அவதான் வந்து தேர்ட்டி டூ பீட்டோட இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டு தேர்ட்டி டூ உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி பைட்ஸ் வரும் அதான் சொல்கிறாங்க சரிங்க பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் த எடர் லென்த் ஃபீல்ட் இஸ் மேக்ஸிமம் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்டு தேர்ட்டி டூ பீட் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எயிட்டி பீட்ஸ் வரும் அந்த ஃபோர் எயிட்டி பீட்ஸை வந்து நீங்கள் பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பைட்ஸ் வரும் ஃபோர் எயிட்டி பீட்ஸ் டிவைட் பை எயிட் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி பைட்ஸ் ஏன்னா ஒரு பைட்டுக்கு வந்து எட்டு பீட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் சர்வீஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஐபி பேக்கெட் வருதுன்னா அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி தரணும் ஸோ அதுதான் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் தான் வந்து லேயர் த்ரீல வந்து டைப் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதே லேயர் டூவில் வந்து கிளாஸ் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் லென்த் So the total length is the length of the whole packet. And the IP version 4 packet or whole length represent one of the total length. So this is a 16-bit field. This is a 16-bit field. So 16-bit field is a binary representation of 16-bit. Now we have 0 to 65,535. So these numbers represent bytes directly. So the total length is a 16-bit field representation. 16-bit binary representation is a 0 to 65,535. This is a direct representation of bytes. So that's what you mentioned. This is a direct representation of bytes. Okay, the minimum size you can have is 20 bytes and the maximum theoretically when the theoretically when the party now 65,535 bytes. Okay, in the total length and the IP version 4 packet or a total length other than the other than the field on the soul ranger. So, if you have an IP packet, you can send data to the IP packet, that is the minimum address of 20 bytes. So, that is what we are saying. The minimum size you can have is 20 bytes. That is the header length. Maximum is theoretical. Theoretical is 65,535 bytes. That is the total length. That is the total length. 16-bit field. This is the entire size of the IP packet. The IP packet is the entire size of the IP packet. header and data ரெண்டுமே வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இட் பைட்ஸாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மினிமம் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் ஒரு ஐபி பேக்கெட் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க அதில் எந்த ஒரு டேட்டாவுமே இல்லாமல் நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கனாலுமே அதில் மினிமம் அட்ரஸ் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் அதை இங்கே சொல்கிறாங்க இஃப் யூ ஹவ் நோ டேட்டா அந்த மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பைட்ஸ் இதை வந்து தியரட்டிக்கலாக சொல்கிறாங்க தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ யூ கேன் கிரியேட் வித் சிக்ஸ்டின் பீட்ஸ் ஏன்னா சிக்ஸ்டின் பீட்ஸ் பயனரிக்கு வந்து பைனரி பீட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் பீட்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்து வெர்ஷன் பார்த்தாச்சு ஹெட்டர் லென்த் பார்த்தாச்சு டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸும் பார்த்தாச்சு டோட்டல் லென்த் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஓகே இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் எதுக்குன்னு பார்ப்போம்னா இப்போ வந்து இஃப் த ஐபி பேக்கெட் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டட் தென் ஈச் ஃப்ராக்மெண்டட் பேக்கெட் வில் யூஸ் தி சேம் சிக்ஸ்டீன் பிட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் டு ஐடென்டிஃபை டு விச் ஐபி பேக்கெட் தே பிலாங்ஸ் டு ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பேக்கெட் வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட் வந்து சென்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட்டில் வந்து அதோட டேட்டா சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பைட்ஸ் செகண்ட் பேக்கெட்டையும் வந்து ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட்டு அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து அட் அ டைமில் ஒரு ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சென்ட் பண்ண முடியும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் சென்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட் வந்து ஒரு கலர் வந்து மென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஆரஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் பேக்கெட் வந்து எல்லோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆரஞ்சுங்கிற ஒரு பேக்கெட்டில் அதில் வந்து டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பைட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் அட் அ டைமில் மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்
So now this is a yellow packet. Next is a green color packet. That is 2500 bytes. Then the first packet is maximum 1500. The second packet is the remaining 1000 bytes. Then the first packet is the two packets. The two packets are the two packets. Then the two packets are the yellow order. Then the two packets are the identification number. So the color is the yellow. Now the two packets are the two packets. Then the split packet is the two packets. Then the split packet is the two packets. That is the identification. If you split the green color packet, the identification number is 20. Then you split the three packets. 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 So this is the point. So I will tell you an example. Let's see in the next slide. ओके नेक्स्ट फील्ड वन्द पति ना आईपी फ्लैग्स इन द आईपी फ्लैग इन रेड वन्द उर थ्री बिट्स इधर वन्द यूज़ पन नहीं ये द क्यूज़ पन राना फ्रैगमेंटेशन कोन्द यूज़ पन रागा आईपी फ्लैग वन्द थ्री बिट्स था इधर वन्द फ्रैगमेंटेशन कोन्द यूज़ पन रागा सो फर्स्ट बिट वन्द ऑलवेज वन्द जीरो था � सेकेंड बिट वंदे यदर रिप्रेजेंट पन्ने देना इंदर पैकेट वंदे फ्रैगमेंट पन्नला अदर इंदर पैकेट वंदे ना स्प्लिट पन्नला ओरे पैकेट दान सोल रांगा अदर वंदे डोन फ्रैगमेंट थर्ड बिट वंदे यदर इंडिकेट पन्ने देना यम्मफ यम्मफ ना मोर फ्रैगमेंट्स मोर फ्रैगमेंट बिट्स सो मोर फ्रैगमेंट so IP flag வந்து 3 bits இது வந்து எதுக்கு யுச் பண்ணாம் fragmentation வந்து யுச் பண்ணாங்க first bit வந்து always 0 reserve second bit வந்து don't fragment இந்த IP packet வந்து நான் split பண்ணலான் அருத்தோம் third bit வந்து more fragment இந்த IP packet வந்து நான் split பண்ணிக்கிறேன் so இது வந்து ஒருச்சு நான் send பண்ணிக்கிறேன் அதுமரி meaning so இதுக்கு நான் example பினாரி சொல்லிருக்கிறேன் So, the fragment offset வந்து ஒரு 13-bit field இது எதர் specify பண்டுராங்க நான் position of the fragment in the original fragment IP packet. So, இது என்ன சொல்ல வராங்க நாம் இப்பனா ஒரு packet வந்து 2000 bytes இருக்குது அது ஒரு data ஒரு size வந்து 2000 bytes இருக்குது So, அட்ட டைம்ல வந்து நம்ம 1500 இருந்தான் சென் மனம் முடியும் So, இல்லினா வந்து நீங்கள் வந்து 4000 வைச்சுக்குங்க 4000 bytes ஒரு data வந்து ஒரு IPV version 4 packet உல்ல நான் data வந்து பத்தினா 4000 bytes data இருக்குது நான் அட்ட டைமில வந்து maximum வந்து 1500 bytes நான் சென் மன முடியும் சோ அப்பந்த 4000 வந்து நான் மூனாப் பிரிக்கிறேன் சோ first ஒரு packet வந்து 1500 சென் மன்றேன் second ஒரு packet வந்து 1500 சென் மன்றேன் 3000 ஆச்சு third packet வந்து நான் 1000 சென் மன்றேன் சோ அப்பந்த 4000 bytes அந்த data வந்து நான் fragment இப்போ ஒரு IP packet வந்து நான் மூனாப் பிரிச்சி நான் சென் மன்றான் சோ அப்போம் first packet நான் சென் மன்றான் second packet நான் சென் மன்றான் third packet நான் சென் மன்றான் சோ அப்போம் receive பண்ணம் போது first ஏத்து நான் third packet நான் receive பண்ணான் அடுத்து நான் first packet receive பண்ணான் அடுத்து நான் second packet receive பண்ணான் சோ அந்த order வந்து நான் receive பண்ணம் சோ இது எந்த orderல வந்து நான் receive பண்ண அதை மென்சின் மன்றுதா fragment offset என்று சொல்லுவாங்க சு இதுக்கு நான் example பினாடி explain மனையிக்கிறேன் okay சு இப்பு நான் மின் first நான் சொன்ன total length identification IP flags fragment offset இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு example வைத்து நான் உங்களுக்கு explain நான் பண்ணுறேன் so let's say this is our original IP packet okay example வந்து let me explain the total length identification IP flags and fragment offset with an example Okay, so this is the IP version 4 packet size. So, now the sequence is 0, identifier is 1 packet, IP version 4 packet. This is the identification number 331, random or number. Total length, total length is the IP version 4 packet whole size is 5140 bytes. Okay, don't fragment, more fragment, fragment offset. This is 0. Okay. So, இப்பு இந்த packet வந்து நான் send மனப் போகிறான். So, this packet, இப்பு வந்து அதுக்கு ஒரு explanation நான் குட்துக்கிறான். இந்த packet வந்து 5140 bytes, but that includes a 20 bytes header. So, அது ஒரு total length ஓட packet ஓட size வந்து பாத்தியின்னா 5140 bytes. அதில வந்து minimum வந்து IP header வந்து 20 bytes வந்து போயிரும். அதான் வந்து இங்கு சொல்லுக்கிறான் 20 bytes IP header. So, the data portion, அப்போது மீதிக்கிற data யவுலும் பார்த்தீங்கள் 
5120 bytes தான் வந்து data so இந்த packet வந்து எப்படி வந்து நான் fragmented பண்ணிறேன் so here are our fragments இப்போது நான் fragment பண்ணப் போகிறேன் so அதுவுதான் வந்து குட்திருக்கிறேன் okay அந்த single packet நான் வந்து split பணி send மனிக்கிறேன் so அதுதான் வந்து இந்த split பண்ணிறேன் உடைய value sequence identifier so இந்த identification வந்து பார்த்தீர்கள்னா நான் 140 bytes வந்து நான் split பணி send மன்றேன் அந்த split பணி send மன்னம் போது எத்தனமா split பணிக்கிறேன் நாளா split பணிக்கிறேன் அந்த நாளு பாக்கிட்டிக்குமே identification number same தா 321, 321, 321, 321 என்ன அந்த IP packet உட identification number 321 நா அது நான் பத்தா பிரிச்சாலும் சரி 5 வா split பணாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரே identification number தா same அதா வந்து 321 இப்போ total length, நான் சொன்னாம் மாறி, ஒரு packet நீங்கள் send மன்றீங்கள் நான் அட்ட டைம்ல maximum transmission விட்டு வந்து 1500தான் சோது 1500 bytes தான் சோ, 1500 இங்க வந்து don't fragment, IP flagல வந்து reserve, first bit வந்து reserved, second bit வந்து don't fragment, third bit வந்து more fragment நின் சொன்ன இப்போது first packet நான் send மன்னும் பரு don't fragmentல வந்து 0 more fragmentல 1 so more fragmentல 1 நா இந்த packet வந்து நான் split பணியிக்கிறேன் இதுக்கு அப்படும் வந்து continuity அந்த packet வரப்போது நான்றுத்தும் fragment offset வந்து 0 fragment offset 0 நா 0 அது இதுதான் வந்து first packet startingல் இந்த அரமைக்கும் அடுத்து நான் ஒரு packet நான் send மன்றேன் so இதுவிட்டு explanation நான் பினாடி குடுத்துக்கம் பாருங்க so how did we come up with this values எப்படி வந்து இந்த value வந்து நாம் கொந்துச்சு so the identifier remains the same in all the fragments so all the fragment packet you and the identifier வந்து same தாம் so first three fragments have the more fragments switch it enable so first three fragments வந்து more fragments சொல்லுவாங்க அது என்ன நான் இப்போ வந்து more fragments நான் இந்த more fragment இங்குது வந்து நாம் மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்மும்ம
ஸோ அந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் எப்படி வருதுன்னா ட்ரிபிள் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் போட்டிங்கன்னா அப்போ இந்த டேட்டா போர்ஷன் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூட்டி ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வி ரிசீவ் தி லாஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் சாரி இப்போ வந்து நான் லாஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் வி கேன் டெல் தி வாட் த சைஸ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஐபி பேக்கெட் இஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஆப்செட் வந்து நான் ட்ரிபிள் ஃபைவ் நான் போட்டேன் ஸோ ட்ரிபிள் ஃபைவ்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி பைட்ஸ்லேருந்து கண்டினியூட்டி ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நவ் டேக் தி டேட்டா பைட்ஸ் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து ஐபி எட்டுக்கு போயிடும் ஒவ்வொரு பேக்கெட் நீங்கள் சென்ட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து ஐபி எட்டுக்கு போயிடும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா போர்ஷன் ஸோ அப்போ வந்து சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட்டி பைட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா போர்ஷன் இப்போ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் தி டேட்டா போர்ஷன் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஐபி பேக்கெட் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஐபி பேக்கெட்டோட ஃபுல் சைஸ் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட் வந்து நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸு மினிமம் டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து ஹெட்ருக்கு போயிடும் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நான் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸ் நான் அடுத்தது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் அதுலேயும் வந்து செகண்ட் பேக்கெட் நான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து ஐபி ஹெட்ருக்கு போயிடும் ரெஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஸோ ஆல்ரெடி நான் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸ் சென்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டாவது பேக்கெட் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்லேருந்து கண்டினியூட்டி அப்போ வந்து இங்கே ஆப்செட் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நான் கேல்சி ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ எயிட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி அப்போது இந்த செகண்ட் பேக்கெட் வந்து சென்ட் பண்ணும்போது ஆப்செட் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்னா இதோட டேட்டா போர்ஷன் வந்து அந்த ஒரிஜினல் ஐபி பேக்கெட்டில் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸ் நீங்கள் டேட்டா ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க அடுத்த பேக்கெட் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்லேருந்து இந்த இந்த செகண்ட் பேக்கெட் வந்து கண்டினியூட்டி ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஓகே தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸ் சென்ட் பண்ணிட்டீங்க செகண்ட் டேட்டா பேக்கெட்டில் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இது வந்து நான் இன்டூ டூ போடுறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி அப்போ வந்து இந்த தேர்ட் பேக்கெட் நான் சென்ட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி பைட்ஸுக்கு அப்புறம் இந்த தேர்ட் பேக்கெட் வந்து கண்டினியூட்டி அப்போ வந்து த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டிங்கிறது வந்து ஆப்செட் ஸோ அப்போ வந்து த்ரீ செவன் ஜீரோ இன்டூ எயிட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி வந்துடும் ஸோ அப்போ தேர்ட் பேக்கெட் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி ஆஃப் செட்டுங்க போது அந்த ஒரிஜினல் ஐபி பேக்கெட்டில் டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி பைட்ஸ் வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் அதோட கண்டினியூட்டி தான் தேர்ட் பேக்கெட்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி இப்போ வந்து நான் மூணு பேக்கெட் நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு பேக்கெட்டுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சாரி தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸு இன்டூ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி பைட்ஸ் இன்டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ வந்து ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி பைட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து ஹெட்ராக போயிடும் மீதி வந்து சிக்ஸ் எயிட்டி தான் ஸோ இப்போ ஆஃப்செட் வந்து ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஆப்செட் வேல்யூ வந்து ட்ரிபிள் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் போடுங்க ட்ரிபிள் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் பேக்கெட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி பைட்ஸுக்கு அப்புறம் அதோட கண்டினியூட்டி தான் வந்து இந்த லாஸ்ட் பேக்கெட் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிஃபையர் டோட்டல் லென்த் டோன் ஃப்ராக்மெண்ட் மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆப்செட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பேக்கெட்டில் வந்து மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் ஒன்றுன்னா இதுக்கப்புறம் ஸ்பிளிட் பண்ண பேக்கெட் வருதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது பேக்கெட்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று ஒரு பேக்கெட் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ லாஸ்ட் பேக்கெட் தான் ஃபைனல் பேக்கெட் ஸோ இங்கே வந்து மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஜீரோன்னா ஸோ அதோட வ
டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்கேஸ் ஏதோ லூப் ஆரம்பம் வந்தால் அந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த டீடெயில் வேலை ஜீரோ வந்துச்சுனா அந்த பேக்கெட் வந்து ட்ராப் ஆகிரும் அது வந்து லூப்பை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் என் ஐபி பேக்கெட் பாசஸ் த்ரூ எ ரவுட்டர் த டைம் டு லீவ் ஃபீல்ட் இஸ் டிக்ரிமெண்டட் பை ஒன் இப்போ ஒரு ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட் வந்து ஒரு பிசியிலிருந்து ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து ஒரு நெட்ஒர்க் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து அந்த டீடெயில் வேல்யூ வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு ரவுட்டரை தாண்டும்போது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கும் செகண்ட் ரவுட்டர் தாண்டும்போது டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர்ல ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ அது மாதிரி எத்தனை ரவுட் வந்து தாண்டி போகுதோ ஸோ அப்போ வந்து டீடெயில் வேலை வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணி போகும் ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க டைம் டு லீவ் ஃபீல்ட் இஸ் டிக்ரிமெண்டட் பை ஒன் ஒன்ஸ் இட்ஸ் ஹிட் ஜீரோ அது ஒன்ஸ் வந்து இந்த டீடெயில் வேலை வந்து ஜீரோன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ரவுட்டர் வில் ட்ராப் தி பேக்கெட் அந்த ரவுட்டர் வந்து அந்த பேக்கெட் வந்து ட்ராப் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன சென்ட் பண்ணுன்னா ஐசிஎம்பி டைம் எக்ஸிட் மெசேஜ் வந்து சென்டருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் ஐசிஎம்பி டைம் எக்ஸிட் மெசேஜ் வந்து சென்ட் பண்ணும் எதுக்குன்னா சென்டருக்கு ஸோ இந்த டைம் டு லீவ் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பிட்டு ஸோ அப்போ எட்டு பிட்டுங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரிவெண்ட் பேக்கெட்ஸ் ஃப்ரம் லூப்பிங் ஹர் ஓன் ஃபார் அவர் ஸோ இதை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லூப்பை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இஃப் யூ ஹவ் எனி ரவுட்டிங் லூப் ஸோ இந்த டைம் டு லீவுக்கு வந்து என்னோடய சேனலில் வந்து பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி வந்து டைம் டு லீவுக்கு நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரியல் டைமில் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ டைம் டு லீவ் ஃபீல்டு வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோக்கால் அந்த ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட்டில் அடுத்து என்ன ப்ரோட்டோக்கால் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க லேயர் ஃபோரில் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் வந்து டிசிபி யூஸ் பண்ணுறாங்களா யூடிபி யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு எயிட் பிட் ஃபீல்டு tells us which protocol is encapsulated in the IP packet and the IP packet la vand encapsulate panirukanga so for an example tcp a irundha adoda value vand 6 udp a irundha adoda value vand 17 so adha dhaan vand idha solranga okay next vand pathina header checksum indha header checksum vand 16 bit field idha vand use panni enna store pandraana checksum vand store pandraanga store ya செக்ஸம் ஆஃப் தி ஹெட்டர் அந்த செக்ஸம் ஆஃப் ஹெட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த ரிசீவர் வந்து சேம் செக்ஸம் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹெட்டரை வந்து செக் பண்ணுறாங்க எரர் இல்லாமல் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்குமா ஸோ அதான் வந்து யூஸ் தி செக்ஸம் டு செக் இஃப் தெர் ஆர் எனி எரர்ஸ் இன் தி ஹெட்டர் ஸோ அதான் வந்து ஹெட்டர் செக்ஸம் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சோர்ஸ் அட்ரஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஐபி பேக்கெட்டில் சோர்ஸ் அட்ரஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் அட்ரஸ் ஒரு பேக்கெட் வந்து எங்கேருந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து சோர்ஸ் அட்ரஸ் ஸோ டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ்னா இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் நான் பிங்க் பண்ணுறேன் அதோட ஐபி ஸோ அதோட ஃபீல்டு வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி ஆப்ஷன் ஸோ திஸ் ஃபீல்ட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் ஆஃபன் இஸ் ஆப்ஷனல் அண்ட் ஹேஸ் எ வேரியபிள் லென்த் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆப்ஷன் தட் வேர் யூஸ்ட் ஓகே இந்த ஐபி ஆப்ஷனுங்கிறது வந்து நம்ம ஆஃபன் வந்து இது இந்த ஃபீல்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து வேரியபிள் லென்த் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆப்ஷன் தட் வி ஆர் யூஸ்ட் ஸோ வென் யூ யூஸ் திஸ் ஃபீல்டு த வேல்யூ இன் தி ஹெட்டர் லென்த் ஃபீல்ட் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ இந்த ஐபி ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஹெட்டரில் வந்து ஹெட்டர் லென்த்தில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாசிபிள் ஆப்ஷன் ஸ்ரோர்ஸ் ரவுட் இப்போ வந்து ஒரு சென்டார் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் சர்டன் ரவுட்டிங் பாத் இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த பாத்தில் போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த பாத்து வழியாக அந்த பேக்கெட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மேனுவலாக நம்ம செட் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த ஐபி ஆப்ஷனுங்கிற ஃபீல்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வரையும் வந்து நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட் ஹெட்டர் அந்த ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட் ஹெட்டரில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு நான் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இதை வந்து ரியல் டைமில் ஒயர் ஷாக் ஒயர் ஷாக் மூலமாக எப்படி பார்க்கலாம்னு
நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டர் லென்த் ஸோ ஹெட்டர் லென்த் வந்து மினிமம் ஹெட்டர் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் இங்க வந்து பாருங்க டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் சர்வீஸ் ஃபீல்டு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னா ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் சர்வீஸ் ஃபீல்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் லென்த் ஸோ இந்த டோட்டல் லென்த் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஐபி பேக்கெட்டோட ஹோல் சைஸ் என்டையர் சைஸ் ஆஃப் த பேக்கெட்டோட தான் வந்து டோட்டல் லென்த் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இந்த பேக்கெட்டோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபி ஃபிளாக்ஸ் ஸோ ஐபி ஃபிளாக் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபஸ்ட் பிட் வந்து ஜீரோ ஆல்வேஸ் வந்து ரிசர்வ்டு இந்த பிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டோன்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் செட் டோன் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஒன் செகண்ட் பிட்டு தேர்ட் பிட் வந்து மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் ஸோ இந்த பேக்கெட் வந்து ஏன் டோன் ஃப்ராக்மெண்ட்னா இந்த டோட்டல் லென்த் இந்த பேக்கெட்டோட டோட்டல் சென்டியர் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பைட்ஸ் இதில் டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் நீங்கள் போச்சுனாலும் ரெஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பைட்ஸ் அட் அ டைமில் ஒரு ஐ பேக்கெட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பைட் சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணுற அவசியமே கிடையாது ஒரே பேக்கெட்டாக சென்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே டோன் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து செட் அப்போனா இது வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆப்செட் ஸோ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆப்செட் வந்து ஜீரோ தான் ஏன்னா இது ஒரே பேக்கெட்டு ஒரே ஐடியா நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணும் போதும் ஆப்செட் ஃபீல்டு வரையும் இங்கே வரும் ஸோ வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆப்செட் வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் டு லீவ் ஸோ டைம் டு லீவ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டோக்கால் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இது வந்து லேயர் த்ரீ அடுத்து என்ன ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறோம் டிசிபி ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இங்கே வந்து டிசிபி யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட வே நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிசிபியோட போர்ட் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டர் செக்ஸாம் இது வந்து ஹெட்டர் செக்ஸாமோட வேல்யூ இதை யூஸ் பண்ணி செக்ஸம் இந்த ஹெட்டர் செக்ஸம் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹெட்டரை வந்து செக் பண்ணுறாங்க எதோ எரர் இருக்குதா இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து சோர்ஸ் ஐபி டெஸ்டினேஷன் ஐபி ஸோ சோர்ஸ் வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எயிட்டி டூ டாட் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் டெஸ்டினேஷன் ஐபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டாட் டூ தேர்ட்டி டூ டாட் டூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட் ஹெட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன் கேஸ் உங்களுக்கு எதோ கொரியர் செஞ்சுனாலும் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒயர் ஷாக்கில் வந்து நான் ஹைலைட் பண்ண ஃபீல்டு எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு பேக்கெட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தீங்கனாலும் சரி பிஎஸ்சிலையும் வந்து பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கனாலும் நெட்ஒர்க்கிங் பேப்பரில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் பேக்கெட் ஹெட்டர் ஸோ அதை தியரிட்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை எப்படி வந்து ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் மறக்கவே மறக்காது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்